നമ്മൾ വെർണിക്സ് ഡിസീസ് വെർണിക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ക്രോണിക് തയാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒത്താൽമോപ്ലേജി അറ്റാക്സിയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെർണിക്സ് കോസാക്കോഫ് സിൻഡ്രോം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെമ്മലറി ബോഡീസ് തലാമസ് പെരി അക്യുഡക്റ്റൽ ഗ്രേ മാറ്റർ ആണ് ഇനി വെർണിക്സ് കോസാക്കോഫ് സിൻഡ്രോമിൽ എമ്മിനിസ്റ്റിക് ഇഫക്റ്റ് വരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസോ മീഡിയൽ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് തലാമസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോ ഡോർസോ മീഡിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് തലാമസിൽ ലീഷൻ വരുന്ന കാരണമാണ് വെർണിക്സ് കോസാക്കോഫ് സിൻഡ്രോമിൽ എമ്മിനിസ്റ്റിക് ഇഫക്റ്റ് കാണുന്നത് ഇനി വേറൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ഹാലോവേർഡിൻ സ്പാർട്സ് ഡിസീസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാന്തോത്തിനൈറ്റ് കൈനൈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂറോ ഡീജനറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഇൻവോളൻട്രി സ്പാസിസിറ്റി ഉണ്ടാവും പ്രോഗ്രസീവ് ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ന്യൂറോ ജെൻ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ അയൺ അക്യൂമുലേഷൻ ബ്രെയിൻ അയൺ അക്യൂമുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം ന്യൂ ന്യൂറോ ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ടൈഗർ ഡൈ പോലെ ഇത്ര ഒരു ഇതാണ് ഫൈൻഡിങ് ആണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഓഫ് ദ ടൈഗർ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈൻ ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ സി എസ് എഫിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്നുള്ളത് അതായത് ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ടു ബൈ തേർഡ് ആണ് സി എഫ് എസിൽ കാണുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബർ ട്യൂബർകുലാർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് ട്യൂബർകുലാർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൽ ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും പ്രോമിനൻസ് ഓഫ് മോണോ ന്യൂക്ലിയാർ സെൽ ഓർ ലിംഫോസൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഷുഗർ കുറവായിരിക്കും ക്ലോറൈഡും കുറവായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണ് ഷുഗർ കുറവാണ് ക്ലോറൈഡ് കുറവാണ് പിന്നെ എക്സുഡേറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ബേസൽ അതായത് ഈ ബേസൽ സിസ്റ്റേണ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ട്യൂബർകുലാർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൽ സി പിന്നെ സബ് അരക്കിനോയിഡ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ബൈ എക്സുഡേറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടി എൽ എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ ബേസൽ എക്സുഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രോ കഫാലസ് ഉണ്ടാവും ഇഷിമിക് ഇൻഫാ ഇൻഫാക്സ് ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ട്യൂബർകുലാർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അത് തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ളത് ട്യൂബർകുലാർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആയിരിക്കും ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനും ട്യൂബർകുലാർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിനും ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ബാക്ടീരിയൽ മെനിജൈറ്റിസ് ട്യൂബർകുലാർ മെനിജൈറ്റിസിനും കുറവായിരിക്കും അതേസമയം വൈറൽ മെനിജൈറ്റിസിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ബാക്ടീരിയലും ട്യൂബർകുലാർ മെനിജൈറ്റിസും ക്ലോറൈഡ് കുറവായിരിക്കും വൈറലിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസും ക്ലോറൈഡും ബാക്ടീരിയൽ മെനിജൈറ്റിസും ട്യൂബർകുലാർ മെനിജൈറ്റിസിലും കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ബാക്ടീരിയൽ മെനിജൈറ്റിസും ട്യൂബർകുലാർ മെനിജൈറ്റിസും പ്രോട്ടീൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ വൈറൽ മെനിജൈറ്റിസ് സ്ലൈഡ്ലി ഹൈയെ കാണത്തുള്ളൂ പ്രഷർ എല്ലാത്തിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ക്ലോ സെൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ മെനിജൈറ്റിസിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതേസമയം ട്യൂബർകുലാർ മെനിജൈറ്റിസിനാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിലും ലിംഫോസൈറ്റ്സും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിംഫോസൈറ്റിക് പ്ലിയോസൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈറൽ മെനിജൈറ്റിസിലും ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവായിരിക്കും ബാക്ടീരിയലിൽ ക്ലോറൈഡും കുറവായിരിക്കും ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നിമോകോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് റിക്കറ മെനിജൈറ്റിസ് ഡ്യൂ ടു സി എസ് എഫ് ലീക്ക് ലീക്ക് ലീക്സ് പിന്നെ അറോബിക് അനറോബിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇറ്റിയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റ് ഫോർ സബ് ഡ്യൂറൽ എംപൈം ആണ് പിന്നെ മൊലാർട്ട് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള റിക്കറൻറ്റ് എസെപ്റ്റിക് ലിംഫോസൈറ്റിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇത് വരാൻ കാരണം എച്ച് എസ് വി ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സി എൻ എസ് ആണ്
ബ്രെയിൻ ഡിസീസ് വരെയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ സിസ്റ്റി സർക്കോസിസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഡിസോർഡർ കോസ് ബൈ ലാർവ ഓഫ് ടീനിയ സോളിയം ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ന്യൂറോ സിസ്റ്റി സർക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീനിയ സോളിയം കാരണമാണ് വരുന്നത് ഇതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് പാരൻ കൈമൽ ബ്രെയിൻ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫൈൻഡിങ് പാരൻ കൈമൽ ബ്രെയിൻ കാൽസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ടീനിയ സോളിയം കാരണമാണ് ന്യൂറോ സിസ്റ്റി സർക്കോസിസ് വരുന്നത് ന്യൂറോ സിസ്റ്റി സർക്കോസിസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ കാര